வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம தேர்ட்டி மினிட்ஸில் சூப்பரான லன்ச் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நான் காமிக்க போகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரைஸ் வைக்க போகிறோம் வத்த குழம்பு பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் வெண்டைக்காய் பெஃபர் ஃப்ரை நெக்ஸ்ட்டு கீரை பொரியல் பண்ண போகிறோம் இதை தேர்ட்டி மினிட்ஸில் எப்படி சிம்பிளாக பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் நம்ம தேவையான பொருட்களை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது மாதிரி தான் ஆனியன்ஸ் பூண்டு தக்காளி இது எல்லாத்தையுமே வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வத்த குழம்புக்கு நம்ம அரைக்க தேவையான பொருட்களை ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு தான் நான் வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சு அதில் அரைக்க தேவையான பொருட்களை ரெடி பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக நான் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு போட்டுக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் போட்டுக்கிறேன் கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன் சேர்த்திக்கலாம் பூண்டு ஒரு பத்து பல் அளவு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்தி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் கூடவே ஒரு ஆறு ஏழு அளவுக்கு வர மிளகாவை நான் போட்டிருக்கேன் தேங்காய் துருவல் ஒரு அரை முடி அளவுக்கு தேங்காவை துருவி நம்ம சேர்த்திக்கலாம் அதையும் நல்லா வதக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு தக்காளியை முழுசாக சேர்த்திக்கலாம் கட் பண்ணி சேர்த்தக்கூடாது அவ்வளோதாங்க நான் கேஸ் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அது நல்லா ஆரட்டும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காய் பெஃபர் ஃப்ரைக்கு வெண்டைக்காவை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த கவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் வெண்டைக்காய் கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு அதை இன்னொரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நான் செவப்பு தண்டங்கீரை எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் கூடவே மஞ்சள் உப்பு அதெல்லாம் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த தண்டங்கீரையில் கடைசி மூணை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு மற்ற தண்டெல்லாம் நம்ம போட்டு பொரியல் பண்ணிக்கலாம் இதையும் இன்னொரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் கீரையெல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்த குழம்புக்கு ஆனியன் கொஞ்சம் வேணும் கூடவே கீரை பொரியலுக்கும் ஆனியன் வேணும் அதுக்கு சேர்த்து நான் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஒரு ஆறேழு பச்சை மிளகாவை வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கூடவே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை வாஷ் பண்ணி வச்சு கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க நம்ம ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு இனி நம்ம சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அரைச்சிடலாம் வத்த குழம்புக்கு வதக்கி வச்சிடலாம் அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு வத்த குழம்பு ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கிறேன் 
கூடவே அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டுக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் போட்டுக்கிறேன் இந்த மீன் டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புளியை ஊற வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக ஆனியன் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் நான் வத்தல் எடுத்திருக்கேன் மணத்தக்காளி வத்தல் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து நான் சேர்த்திக்கிறேன் இந்த ஆயிலே நல்லா வதங்கட்டுங்க நெக்ஸ்ட் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்திக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி சேர்த்திக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி பொடி சேர்த்திக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே ஆயிலே நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் நல்ல ஒரு பெரிய எலுமிச்சை மலை அளவுக்கு சைஸில் இருக்க புடியை நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் வத்த குழம்புக்கு புளி கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டையும் இது கூட சேர்த்திக்கலாம் நம்ம எந்த அளவு குழம்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணியும் விட்டுக்கலாம் கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம் இது ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வரணும் ஃபைனலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரை நான் போட்டுருக்கேன் வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் வெள்ளம் இல்லாதனால நான் நாட்டு சக்கரை போடுறேன் ஃபைனலாக கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சமாக தூவி விட்டு குழம்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் கூட குழம்பு மீதி இருக்காது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த மீன் டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைஸ் வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கீரை பொரியல் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்திக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகும் சேர்த்திக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் இதை நல்லா வெடிக்க விடலாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன் சேர்த்திக்கலாம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த டைமில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கீரையை சேர்த்திக்கலாம் கீரையை மெது மெதுவாக கலக்கி விட்டுட்டே இருந்தோம்னா கீரையெல்லாம் சுருங்கிடும் அதை நல்லா கலக்கி விட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்க நான் ஒரு அரை டம்ளர் அளவு தான் தண்ணி விடுறேன் அதிகமாக சேர்த்திடக்கூடாது பச்சை மிளகாய் சேர்த்திருக்கனால மிளகாய் பொடி எதுவுமே சேர்த்துலாம் 
நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு மட்டும் போட்டுக்கலாம் கீரைக்கு உப்பு எப்பவுமே ஃபைனலாக தான் போடணுங்க முன்னாடி போட்டுறக்கூடாது கீரை ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபைனலாக ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் துருவலை போட்டு கலக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த கீரை ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெண்டக்காய் பெப்பர் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் ஒரு பேனில் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கிறேன் ஆயில் நல்லா சூடான உடனே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் மட்டும் சேர்த்திக்கலாம் வேறு எதுவுமே சேர்த்துல சீரகம் நல்லா வெடிச்சு வந்த உடனே நம்ம வெண்டக்காவை சேர்த்திடலாம் இதில் நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்த்தக்கூடாது இந்த ஆயிலே நல்லா வதக்கி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஆனியன் பச்சை மிளகா எதுவுமே நான் சேர்த்துல கூடவே கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போதான் சீக்கிரம் நல்லா வதங்கும் கொஞ்சமாக ஆயில் வேணால் சேர்த்திக்கலாங்க அது என்ன அப்படின்னா நம்ம தண்ணி ஊற்றாதனால அடி பிடிச்ச மாதிரி ஆயிரும் அதனால் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்திக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கலரே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ரௌன் கலராக வந்துருச்சு இந்த டைமில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் பொடி சேர்த்திக்கலாம் நம்ம தேவையான உப்பு சேர்த்திக்கலாம் ஆல்ரெடி உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் பார்த்துட்டு சேர்த்திக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸியான பெப்பர் வெண்டக்காய் ஃப்ரை வெண்டக்காய் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சூப்பரான தேர்ட்டி மினிட்ஸில் நம்ம சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்